بسم الله عظيم القدرة والشان شديد البطش والبرحان حافظ الدين والقرآن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم من تدخل الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم نحمد الله المجيب كل دعوات لنا لا لنا رب سواه إنه البر العليم ربنا صلى وسلم كل حالات على أحمد لها ديواله والصحاب والولي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله قد رجونا النسر والفتوح في أمورنا سيما في أمرنا به جاهكم مرد غربالي كل عفري طم وشيطان وجنين سحرين أذهب ونجينا يا قطبنا مرد غربالي مرنا منا شرنا كيد ترنا مشيوم نعليل من نبائي ولي الله عنده كاوليق ربنا لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله بهمانا آدر وغل نرنيا
പ്രിയപ്പെട്ട ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ചെയർമാൻ കൂടിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമ്പിച്ച് തങ്ങളവറകൾ അതുപോലെ ഒരുപാട് ആത്മീയ മജിലിസുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന പുണ്യരായ സയ്യദ് കണ്ണവൻ തങ്ങളവറകൾ അതുപോലെ മറ്റു സാധാത്തുക്കൾ പണ്ഡിത മഹത്തുക്കൾ നല്ലവരായ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്തു അള്ളാഹു സുബാനഹുവ താല നമ്മുടെ ഈ ഒരുമിച്ചു കൂടലും നമ്മുടെ ഈ സംഗമവുമെല്ലാം അവൻ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ സ്വാലിഹായ അമലായി അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ഈ മജ്ലിസിന്റെ പരിപൂർണമായ മിസ്ലി സവാബ് നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ട് ആരൊക്കെ കബറിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും കബറിടങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് അവരുടെ മണ്ണറകളെ അള്ളാഹു മണിയറകളാക്കി പരിവർത്തിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ വളരെ വൈകിയ വേളയിൽ ആമുഖങ്ങളിലേക്കൊന്നും കടക്കാതെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ എന്റെ നിങ്ങളുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്ത് പിരിയണം അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്തായാല അതെല്ലാം സ്വീകരിച്ച് അവൻ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന വലിയ സ്വാലിഹായ അമലായി സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ വളരെ അഭിചാരിതമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കേണ്ടി വന്നത് ഇന്ത്യയിലെ കോടിക്കണക്കിന് വരുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾ വലിയ പ്രയാസവും പ്രതിസന്ധിയും നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏത് വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ വന്നാലും ഏത് വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ വന്നാലും അതിൽ നിന്നെല്ലാം രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഏക വഴി റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീനായ കാരുണ്യത്തിന്റെ കടലായ അഷ്റഫുൽ ഖൽക്കായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളിലൂടെ നാഥനായ റബ്ബിലേക്ക് തിരിയൽ തന്നെയാണ് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും വേദനകൾ ഉണ്ടാകും ഏത് വലിയ പ്രതിസന്ധികളും പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ടായാലും അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവസാനം ഭൗതികമായ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറയുന്ന സമയം അത് ഈമാനോടുകൂടെയാവണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായ സ്നേഹനിധികളായ സഹോദരി സഹോദരന്മാരോട് ആദ്യമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് ഭൗതികമായ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ശാശ്വതമായ ഒരു ലോകമല്ല ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ എന്തായാലും ഒരു മരണം നാഥനായ റബ്ബിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഒരു യാത്ര അത് അനുഭവിക്കാനും ആ മരണം എന്ന് പറയുന്ന യാത്രയെ അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ളവരുമാണ് നമ്മൾ ആ യാത്ര ഒരു പക്ഷേ നാളെ ഈ സമയമാകുമ്പോ ഈ സമയമാകുമ്പോ ആരുടെ പേരിൽ ജനാദ നിസ്കാരം നടന്നിട്ടുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ പേരിൽ കബറുകൾ കുഴിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ കഴിയുകയില്ല അള്ളാഹു അവന്റെ താഴത്തിലായി പൊരുത്തത്തിലായി അള്ളാഹു നമുക്ക് ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും നൽകുമാറാവട്ടെ ഭൗതികമായ ലോകത്തെ ജീവിതം കേവലം ഒരു എണ്ണത്തിട്ടപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ചില ദിവസങ്ങളാണ് ഒരു പക്ഷെ അത് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷമാവാം അല്ലെങ്കിൽ അൻപതോ അറുപതോ എഴുപതോ വർഷമായി എന്ന് വരാം എന്നാൽ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് നിന്ന് ഒരാൾ യാത്ര പോയാൽ അയാൾക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളും സമയങ്ങളും സന്ദർഭങ്ങളും എന്ന് പറയുന്നത് അത് കേവലം ഒരു വർഷത്തെ ജീവിതമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൂറ് വർഷത്തെ ജീവിതമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോടി വർഷത്തെ ജീവിതമല്ല കോടാനു 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 കോടി വർഷത്തെ ജീവിതമല്ല അറ്റമില്ലാത്ത ഒരു ലോകം ആനന്ദത്തോടെ സുഖലോലുപതയിൽ കഴിയാനുള്ളവരാണ് നാം അള്ളാഹു ആ സ്വർഗീയമായ ലോകത്ത് ആ ആനന്ദത്തോടുകൂടെ കഴിയാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ 
വളരെ വ്യക്തമായി എന്നോട് നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി അമ്മ ഹസിബുത്തും സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങ് കടന്നു കളയാമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു ധാരണ നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ മരണപ്പെടുന്നു എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അങ്ങ് കടന്നു കളയാമെന്ന് നിങ്ങൾ ധരിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു ജനത ഇവിടെ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ജനത പ്രയാസങ്ങളും പ്രാരാബ്ദങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും കടന്ന് ജീവിച്ചു വന്നവരാണ് അവരനുഭവിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അവരനുഭവിച്ച ആ വലിയ പ്രതിസന്ധികളും പ്രയാസങ്ങളും ഒന്നും തരണം ചെയ്യാതെ വളരെ സുഖലോലുപതയിലുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിച്ച് പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം മരണപ്പെട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് അങ്ങ് പോയി കളയാമെന്ന് നിങ്ങൾ ധരിക്കുന്നുണ്ടോ ആ കഴിഞ്ഞു പോയ ജനതാ മുമിനിങ്ങളെ അവര് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അവര് പ്രതിസന്ധികളെ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് അവരൊരുപാട് ഒരുപാട് വേദനകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നവരാണ് ആ പ്രയാസങ്ങളും വേദനകളും ഒന്നും അനുഭവിക്കാതെ പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ മരണപ്പെട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയി കളയാമെന്ന് നിങ്ങൾ ധരിക്കുന്നുണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ ചോദ്യമാണ് മുമിനിങ്ങളെ നമ്മളോട് ഓരോരുത്തരോടും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഒരിക്കലും കഴിഞ്ഞു പോയ ജനത അനുഭവിച്ച പീഡനങ്ങളോ പ്രയാസങ്ങളോ വേദനകളോ ഒന്നും അനുഭവിക്കാതെ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് നിന്ന് വിടപറഞ്ഞ് സ്വർഗമങ്ങ് പുൽകാമെന്ന് നമ്മൾ ധരിക്കരുത് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും വേദനകൾ ഉണ്ടാകും വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഒരു മുമ്മിൻ അടിവരയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട യാഥാർത്ഥ്യം അതാണ് എന്തൊക്കെയാണ് വേദനകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരിക എന്നറിയാൻ കഴിയൂല്ല അത് അടിസ്ഥാനപരമായി മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് ടെൻഷനുകളില്ല വേദനകളില്ല ഏത് വലിയ പൗരത്വത്തിന്റെ ബില്ലിന്റെ പ്രശ്നം വന്നാലും മുമ്മിനായ മനുഷ്യൻ അതിന്റെ മുന്നിൽ പതറൂല്ല അവിടെയാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ നമ്മൾ ദൃഢമാക്കി നിർത്തേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള പരസ്പരമുള്ള പ്രയാസങ്ങളും അതെ ചിത്രതകളും ഒന്നുമില്ലാതെ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലെന്ന് കടന്നു കളയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ വേദനകൾ അനുഭവിക്കുകയാണ് പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയാണ് ബി വി സുമയ്യാർ അലി അള്ളാഹു അൻഹയുടെ ഒരു കയ്യതാ ഒരു കുതിരയിലേക്ക് കെട്ടുകയാണ് വേറൊരു കൈയ്യെടുത്ത് വേറൊരു കുതിരയിലേക്ക് കെട്ടിയിടുകയാണ് ഒരു കാലെടുത്ത് വേറൊരു കുതിരയിലേക്ക് കെട്ടിയിടുകയാണ് വേറൊരു കാലെടുത്ത് വേറൊരു കുതിരയുടെ മുകളിൽ കെട്ടിയിടുകയാണ് നാല് ജീവികൾക്ക് മുകളിൽ കെട്ടിയിട്ടതിന്റെ ശേഷം ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന ഇരുമ്പ് ബേബി സുമയ്യാർ അലി അള്ളാഹു അൻഹയുടെ മുന്തുവാരത്തിലേക്ക് അടിച്ചു കയറ്റുകയാണ് അപ്പോഴും ആ സഹോദരിയാവും ആ മഹതി വിളിച്ചു പറഞ്ഞൊരു വാചകമുണ്ട് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ദൃഢത നമ്മൾ വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടത് പീഡനങ്ങൾ എമ്പാടും അനുഭവിച്ചില്ലേ അതിലേക്കൊന്നും ഇപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതലായി കടന്നു പോകുന്നില്ല ഉമ്മിനിങ്ങളെ വേദനകൾ സഹിക്കുമ്പോ പ്രയാസങ്ങൾ സഹിക്കുമ്പോ അവര് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സമീപത്തേക്ക് വരികയാണ് എന്നാണ് നബിയെ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം നമുക്ക് വരിക അവരുടെ വേദനാജനകമായ ചോദ്യമാണ് ആ ചോദ്യത്തിന്റെ മുന്നില് അലാസുറല്ലാഹിബ് വേദനകളും പ്രയാസങ്ങളും മനസ്സിനെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ 
എന്തൊക്കെയോ സംഭവിക്കുമെന്ന പേടി കൽബിനെ പിടികൂടിയിട്ടുണ്ടോ അല ഇന്നീബ് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം അത് വളരെ അടുത്തുണ്ട് കേട്ടോ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താലായാകുന്ന യജമാനായ റബ്ബിന്റെ സഹായവും അവന്റെ നസുറും അള്ളാഹുവേ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളിലേക്ക് നീ ഇറക്കി തരണേ റഹ്മാനെ നീതിപീഠം ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സുപ്രധാനമായ വിധി പ്രസ്താവം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ദിവസം വരാനിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ ഈ ഉമ്മത്തിന് അനുകൂലമായ വിധി പറയാനുള്ള മനസ്സ് ഈ രാജ്യത്തെ നീതിപീഠത്തിന് അള്ളാഹുവേ നീ നൽകണേ അള്ളാ നാഥനായ റബ്ബിലേക്ക് ദ്വാകളെ കൊണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായ സൽ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൊണ്ട് അടുക്കേണ്ട സമയങ്ങളാണ് സന്ദർഭങ്ങളാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താലയാകുന്ന യജമാനായ റബ്ബ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും തന്ന അപാരമായ ഒരു സൗന്ദര്യമുണ്ട് ഒരു ആനന്ദമുണ്ട് ഒരു സമാധാനമുണ്ട് ഏതാണ് ആ സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നത് മിനിങ്ങളെ പരിശുദ്ധമായ മക്കയിലോ മദീനയിലോ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിലോ ആ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സ്വഹാഭിമാരിലോ ഒരു മെമ്പർ ആവാനോ അന്ന് ജീവിക്കാനോ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ അള്ളാഹു തന്ന വലിയൊരു സൗന്ദര്യമുണ്ട് അഷറഫുൽ ഹൽക്കായ റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീനായ ുംങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിൽ എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഒരു മെമ്പറാക്കി തന്നില്ലേ വലിയ സൗഭാഗ്യമല്ലേ മുഹ്മിനിങ്ങളെ ഇമാം കുഷൈരി റലിയല്ലാഹുവനുഹു ഷംസുദ്ദീൻ അമ്രലിയല്ലാഹുവനുഹുവിനെ തൊട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയമുണ്ട് എന്താണതെന്നറിയോ ഒരാള് മനസ്സുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുകയാണ് ഞാനെങ്ങാനും മഷറഫുൽ ഹൽക്കായ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കില് ആ പരിശുദ്ധമായ മദീനയിൽ ഞാൻ ജനിച്ചിരുന്നെങ്കില് ആ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സ്വഹാബത്തിൽ ഞാനൊരു മെമ്പറായിരുന്നുവെങ്കില് എന്ന് ഒരാള് മനസ്സുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചാൽ അയാളുടെ ദോഷങ്ങൾ മുഴുവനും അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമത്രേ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇമാം കുഷൈരി റലി അള്ളാഹു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് ഖുറാസാൻ ഭരിച്ച ഭരണാധികാരിയാണ് അമ്രുബുനുൽ ലൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭരണാധികാരി വലിയ നീതിമാനായ ഭരണാധികാരിയാണ് വലിയ മഹാനാണ് ആ വലിയ മഹാനായ അമ്രുബുനുൽ ലൈസ് റലി അള്ളാഹു അനുഹോ ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറയുകയാണ് ആ മഹാനവറുകൾ കബറിലത സ്വർഗീയമായ ഉടയാടുകൾ ധരിച്ച് ആനന്ദത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ കഴിയുമ്പോ അനുയായികൾ മഹാനവറുകളെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്നതെന്നറിയോ സ്വർഗീയമായ ഉടയാടുകൾ ധരിച്ചിട്ട് അമൃതുനൽ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഖുറാസാന്റെ ഭരണാധികാരി ആനന്ദത്തോടെ കബറിൽ കഴിയുന്നത് കണ്ടപ്പോ അനുയായികൾ ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലയോ രാജാവേ കബറിന്റെ ഉള്ളിലെത്തിയപ്പോ ഇത്രയും ആനന്ദത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ സമാധാനത്തോടെ സ്വർഗീയമായ ഉടയാടുകൾ ധരിച്ച് കബറിൽ കഴിയാൻ മാത്രം നിങ്ങൾ ചെയ്ത ആ നന്മ എന്താണ് അതെനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അമൃതുബുനു ലൈസ് റലി അള്ളാഹു അനുഭവാകുന്ന വലിയ മഹാൻ അവിടുന്ന് പറയുകയാണ് അനുയായികളെ ഞാനതാ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടം എന്റെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ മുൻപിലുള്ള വിശാലമായി കിടക്കുന്ന വലിയ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ കയറുകയാണ് ആ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറി നിന്നിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് നോക്കുമ്പോ 
സുബഹാനുള്ള പാരാവാരം പോലെ പരന്നു കിടക്കുന്ന എന്റെ അനുയായികളെ ഞാൻ കാണുകയാണ് എന്റെ പട്ടാളക്കാരെ ഞാൻ കാണുകയാണ് എന്റെ അംഗരക്ഷകരെ ഞാൻ കാണുകയാണ് എന്റെ മനസ്സിലറിയാതെ ഒരു ചിന്ത വന്നു പോയി ഈ പട്ടാളക്കാരും ഈ അനുയായികളും ഈ പാരാവാരം പോലെ പരന്നു കിടക്കുന്ന ഈ വലിയ അംഗരക്ഷകരായ പട്ടാളക്കാർ എന്റെ ഹബീബായ കരളിന്റെ കഷ്ണമായ സ്നേഹനിധിയായ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു അലൈഹി വല്ലമ തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കില് ആ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ അംഗരക്ഷകര ഇവരെ എനിക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താമായിരുന്നുവല്ലോ റബ്ബേ എന്ന ഒരു ചിന്ത എന്റെ മനസ്സിൽ വന്നു പോയി ആ ഒറ്റ ചിന്തയുടെ കാരണമാണ് എന്നെ കബറിലെത്തിയപ്പോ സ്വർഗീയമായ ഉടയാളുകൾ എനിക്ക് ധരിപ്പിച്ചത് എന്ന് അമ്രുബുൻ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഖുറാസാന്റെ ഭരണാധികാരി പറയുകയാണെങ്കിൽ മുമിനിങ്ങളെ നമ്മുടെയും ആഗ്രഹം അതല്ലേ അന്ത്യദൂതര കാലത്താ മണ്ണിൽ ജന്മം കൊണ്ട് ിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആറ്റലാം സ്വഹ ഭക്തിൻ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുവനായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അന്ത്യദൂതരെ കാലത്താമണ്ണിൽ ജന്മം കൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആറ്റലാം സ്വഹ ഭക്തിൻ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുവനായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ മർഹബായ നൂറായിനെ മർഹബാബിക്ക മർഹബാ മർഹബാജ ദൽഹുസൈനി യാർഹബാ മഹബൂബിൻ തീരു പാദം ചുംബിച്ച മണ്ണിൽ വാണിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ റൗലത്തുൽ ഫീർ ദൗസിലെ ചേറു പ്രാണിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അഷറഫുൽ ഖൽഖായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ള സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ മദീനയിലോ മക്കയിലോ ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് അവസരമുണ്ടായില്ല ആ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സ്വഹാബത്തില് ഒരു മെമ്പർ ആവാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് അവസരം തന്നില്ല പക്ഷേ അള്ളാഹു തന്നൊരു സൗഭാഗ്യമുണ്ട് ഒരു ആനന്ദമുണ്ട് ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് ഏതാണ് മിനിങ്ങളെ റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീനായ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിൽ എന്നെയും നിങ്ങളെയും അള്ളാഹു ഒരു മെമ്പറാക്കി തന്നില്ലേ വലിയ സൗഭാഗ്യമല്ലേ വലിയ ആനന്ദമല്ലേ വലിയ സന്തോഷമല്ലേ ഇനി ഒരു ആഗ്രഹം മാത്രമേ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലുതായിട്ടുള്ളൂ ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറയുമ്പോ ആ ഈ മാനികമായ പ്രഭയോടെ അവസാന സമയം കൽബിലെങ്കിൽ മഹാനായ താജുൽ സയ്യദ് അബ്ദുൽ റഹ്മാനുൽ ബുഹാരി അവിടത്തെ ദർജ നീ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അള്ളാ അവിടത്തെ പൊരുത്തം ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണേ റഹ്മാനെ ധീരമായി ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നോട് നേതൃത്വം നൽകി നമുക്ക് സുന്ദരമായ വഴികളെ തുറന്നു തന്ന മഹാനായ താജുലോലമാതങ്ങളവറുകള് ഏത് സദസ് പിരിയുമ്പോഴും ചെയ്തിരുന്നൊരു ദ്വാഴല്ലേ മുമിനിങ്ങളെ അവസാനം മരിക്കും സമയത്ത് കൽബിലെങ്കി ഈ മാനോടുകൂടെ ഞങ്ങൾ നീ മരിപ്പിക്കണേ അല്ലാ ആ 
തേട്ടമാണ് നമുക്ക് തേടാനുള്ളത് എല്ലാ സമയവും എല്ലാ നിമിഷവും അള്ളാഹുവിനോട് മനമൊരുകി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ റോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിമിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു ജനവിഭാഗം സുബാന ബർമ്മയിലെ ബുദ്ധിസ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് വേദനകൾ സഹിക്കേണ്ടി വന്നവരാണ് നാടുവിടേണ്ടി വന്നവരാണ് കപ്പലുകളിൽ കയറ്റി നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയാണ് ഒരു നിമിഷം അവരെങ്ങാനും വാക്കു മാറ്റി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധമതത്തിൽ ഞാനൊരു മെമ്പറായിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു വാക്ക് അവര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ കടലിലൂടെ അവർക്ക് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരുമായിരുന്നില്ല അവർക്ക് പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നു അവർക്ക് വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നില്ല പക്ഷേ വേദനയുടെ അവസാന ഘട്ടവും അവരെത്തിയപ്പോ അവരവരുടെ ഈ മാനിനെ വിട്ടുകളഞ്ഞില്ല അവരവസാന സമയവും ഉച്ചയ സ്വരം പ്രഖ്യാപിച്ചത് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ മാധുര്യം വർദ്ധിക്കേണ്ടത് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഈമാനിന് നമ്മൾ ശക്തി പകരേണ്ടത് ഏത് വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ വന്നാലും ഏത് വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ വന്നാലും അള്ളാഹു നൽകിയ ഈമാനികമായ വിശ്വാസമുണ്ടല്ലോ അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തി കൂടാ ഓ എന്റെ മുമിനീങ്ങളെ ഗുജറാത്തിന്റെ തെരുവേദികളില് പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങളെ കൊല്ലാ കൊല ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുത്തുബുദ്ദീൻ അൻസ്വാരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തില് അതാ വലിയ വാളിന്റെ മുനയുടെ മുന്നില് യാചകനെ പോലെ നിന്നില്ലേ എന്നെ കൊല്ലരുതേ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ സിംബലല്ല അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ അടയാളമല്ല ആ സമയത്ത് പോലും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽ നിന്ന് ഒരു അണുമണി പോലും വ്യത്യാസമില്ലാതെ മരിക്കേണ്ടി വന്നാലോ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽ അടിയുറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് എന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ വാളുകൊണ്ട് വെട്ടിക്കോ എന്നാലും എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഈ മാനികമായ ആവേശമാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത് അതാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ഭൂമിയില് വാരിയങ്കുന്നത്ത് കുഞ്ഞ് അഹമ്മദ് ഹാജി എന്ന് പറയുന്നത് ധീരനായ മനുഷ്യന് സുബാന പട്ടാളക്കാരന്റെ തോക്കിന്റെ മുന്നിൽ ധൈര്യസമേതം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നെ പിന്നിൽ നിന്ന് വെടിവെക്കരുതേ എന്റെ കണ്ണ് നിങ്ങൾ കെട്ടിയിടരുതേ എനിക്ക് രണ്ടര കാത്ത് നിസ്കരിക്കാനുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ വെടിവെച്ചു കൊന്നോളൂ എന്റെ കണ്ണ് നിങ്ങൾ കെട്ടിയിടരുത് നിങ്ങൾ പിന്നിൽ നിന്ന് വെടിവെക്കരുത് എന്റെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് എന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് നിറയൊഴി എന്നെ കൊല്ലണമെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ വാരിയം കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദാജിയുടെ അനുയായികളാണ് അനുയായികളാണ് നാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് വലിയ വിഷയമാണ് കേട്ടോ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ മാനിനെ നന്നാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽബിൽ ഈ മാൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ ഏത് വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ വന്നാലും ഈ മാനിനെ ഒരു കോട്ടവും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥ മുങ്ങിനീങ്ങളാകുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ വിശ്വാസികളായി മാറുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂല അപാരമായ അവന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ആ റബ്ബിലേക്ക് ഒരു മെമ്മോറാണ്ടം പോലും സമർപ്പിക്കാതെ അവന്റെ ദീനിൽ നമ്മളെ ഒരു മെമ്പറാക്കി തന്നു അത് അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഔദാര്യമാണ് ആ ഔദാര്യം മനസ്സിൽ കാസു സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് കൃത്യമായി അഞ്ചു വക്ത് നിസ്കരിച്ച് നാഥനായ റബ്ബിന്റെ ഓർക്കേണ്ടത് പോലെ ഓർത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കൈകള നീട്ടണേ എണ്ണൂറ് കൊല്ലം ഈ രാജ്യം ഭരിച്ചിട്ടുണ്ട് മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാഹാനല്ലാ ആ മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാരില് ധീരമായ വർഷങ്ങളോളം ഈ രാജ്യം ഭരിച്ച ധീരനായ ഭരണാധികാരിയാണ് ഔറംഗസീബ് ചക്രവർത്തി മഹാനായ സയ്യിദുന 
ஓர்மையுடமுன்னிலே Kristin مہانایا سلطان الہند قریب نواز خاجا معین الدین الجستی اللہ جمیری قدس اللہ سرہ العزیز مہان ورگلوڑے حضرت لیک زیارت ان ونڈی پوو گیا نے سبحان اللہ موسیقی 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 
ഭഗവാന്മാരിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സ് തിരിയേണ്ടതുണ്ട് പറയട്ടെ മുങ്ങിനിങ്ങളെ ആ ഔറംഗസീബ് ചക്രവർത്തി യഥാ ഡൽഹി ജുമാ മസ്ജിദിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് അവിടെ യഥാ ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു സാധുവായ മനുഷ്യൻ പള്ളിയുടെ മൂലയിൽ അതേ ധ്യാന നിമിഗ്നായിരിക്കുന്നുണ്ട് ചെന്നിട്ടങ്ങ് സലാം പറഞ്ഞു അസലാമലൈക്കും മഹാനവറുകള് സലാം മടക്കിയില്ല രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യവും സലാം പറയുകയാണ് അസലാമു അലൈക്കും അതെ ആ സാധുവായ വലിയ മഹാനായ മനുഷ്യൻ സലാം മടക്കിയില്ല മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യവും സലാം പറയുകയാണ് അസലാമു അലൈക്കും പക്ഷേ സലാം മടക്കിയില്ല അല്പസമയം കഴിഞ്ഞപ്പോ വാലൈക്ക വാലൈഹി സലാ എന്റെ ഉപ്പാനെ കാണുമ്പോ ഒരു സലാം പറയണം എന്ന് പറയുക അല്ല വേണ്ട മറിച്ച് എന്റെ ബാപ്പാനെ കാണുമ്പോ ഒരു അസ്സലാം വാലിക്കും എന്ന് പറയണം ചില ആള് സലാം ഇങ്ങനെ പാർസൽ ആയി കൊടുത്തേക്കും ായി തങ്ങളെടുക്കലേക്ക് പോകുന്ന ആളോട് പറയാണ് മദീനയിലെത്തിയ സലാം പറയണം ആ സലാം ഒന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതേസമയത്ത് എന്താ പറയേണ്ടത് മദീനയിലെത്തിയാൽ എന്റെ അഷറഫുൽ ഹൽക്കായ മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സമീപത്തെത്തുമ്പോ എന്റെ ഒരു എന്ന ഒരു സലാം പറയണേ അതാണ് അതിന്റെ അതബ് അതാണ് അതിന്റെ ശരി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമിനി നിങ്ങളെ അങ്ങനെ ഒരാള് സലാം വന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മകൻ നിങ്ങളോട് അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മറുപടി പറയേണ്ട രൂപമാണ് ഔറംഗസീബ് ചക്രവർത്തി ചിന്തിക്കുകയാണ് ഞാൻ നേരിട്ടാണല്ലോ സലാം പറഞ്ഞത് വാലൈക്കുമുസ്സലാം എന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞാൽ മതി പിന്നെ എന്തിനാണ് എന്നോട് വാലൈക്ക വാലൈഹി സലാം എന്ന് മറുപടി പറയുന്നത് വലിയ സംശയമായി അതെ നിങ്ങൾ ആരാണെന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഡൽഹി ജുമാ മസ്ജിദിന്റെ മൂലയിൽ ധ്യാന നിമിഗ്ധനായിരിക്കുന്ന സാധുവായ ഫക്കീറ് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഞാൻ ഇന്ത്യയുടെ സുൽത്താനാണ് അപ്പൊ ഔറംഗസീബ് ചക്രവർത്തി ചോദിക്കുന്നു ഞാനാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണാധികാരി ഞാനാണ് ഇന്ത്യയുടെ സുൽത്താൻ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ സുൽത്താൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോഴാണ് ആ സാധുവായ മനുഷ്യൻ പറയണത് നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ ജനങ്ങളുടെ രാജാവാണ് എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളുടെ കൽബിന്റെ സുൽത്താനാണ് ഞാൻ സുബാനല്ലാ മഹാനവർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി അല്പസമയം അവരോട് സംസാരിച്ചിട്ട് അവസാനം പിരിയാൻ വേണ്ടി നോൽക്കുന്ന സമയത്ത് ചോദിച്ചു ഞാനൊരു സലാം പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾ എന്താണ് എന്നോട് വാലൈക്ക വാലൈഹി സലാം എന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞത് അപ്പൊ പറയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സലാം കേട്ടിട്ടില്ല എന്നോട് ഇങ്ങനെ ഒരാള് സലാം വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു മലക്കാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വാലൈക്ക വാലൈഹി സലാം എന്ന് മറുപടി പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് ആ മഹാനവറുകൾ പറയുകയാണ് ചിന്തിക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്മിനിങ്ങളെ ദിവസങ്ങൾ പിന്നെയും കഴിയുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണചക്രം സിരാ കേന്ദ്രത്തിൽ ഭരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഔറംഗസീബ് ചക്രവർത്തി മഹാനവറുകളുടെ ചരിത്രം പഠിക്കുന്ന ഏതൊരു ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥിക്കും അറിയാൻ കഴിയും ഒരു ദിവസം അയ്യായിരം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലും സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ പേരിൽ ആ സ്വലാത്തും ചൊല്ലി കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് മനസ്സിനെ വല്ലാതെ പിടികൂടിയ വല്ലാത്ത ഒരു ഹമ്മ് ഒരു വല്ലാത്ത മനസ്സിന്റെ വേദന ആ വേദനക്ക് നീ പരിഹാരം തരണേ റബ്ബേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അന്ന് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് ആ രാത്രിയിലാണ് സ്വപ്നത്തിൽ കാണുകയാണ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുകയാണ് ഔറംഗസീബ് ചക്രവർത്തിയോട് പറയാണ് മോനെ നിന്റെ മനസ്സിന്റെ ഹമ്മ് മാറണോ 
നിന്റെ മനസ്സിന്റെ വേദന മാറണോ ഇന്നാൽ ഇന്ന നാട്ടിൽ പോകണേ അവിടെ വലിയൊരു മഹാനുണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ചെന്ന് വിഷമം പറയണേ ആ മഹാനവറുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം നൽകുന്നതാണ് പറയട്ടെ മുമ്മിനിങ്ങളെ തന്റെ പട്ടാളക്കാരെയും കൂട്ടി അതാ കായൽ പട്ടണത്തേക്ക് വരികയാണ് മുത്തുറസൂലായി തങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശം പാലിച്ചിട്ട് കായൽ പട്ടണത്ത് വന്നിട്ട് മുത്തായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ മഹാനെ കാണാൻ വേണ്ടി മഹാനവറുകൾ വിശ്രമിക്കുന്ന റൂമിന്റെ അകത്തേക്ക് കയറി ചെന്നപ്പോ കണ്ണുകൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് അതേ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഡൽഹി ജുമാ മസ്ജിദിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടിയ ആ മഹാനായ ഫീറായ വലിയ മഹാനാണ് ഔറംഗസീബ് ചക്രവർത്തിയെ കണ്ട ഉടനെ ആ വലിയ മഹാനവറുകൾ ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലയോ മോനെ നീയാണല്ലോ ഇന്ത്യയുടെ സുൽത്താൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അന്ന് ഞാൻ നിന്നോടൊരു മറുപടി പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ നീ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളുടെ സുൽത്താനാണ് എന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ ജനങ്ങളുടെ കൽബിന്റെ സുൽത്താൻ അത് ഞാനാണെന്ന് നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ അത് നിനക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിലേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ഇടപെടേണ്ടി വന്നുവല്ലേ ആരാണെന്നറിയോ മിനിങ്ങളെ കീഴക്കരയിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാനായ മഹാനവറുകളാണ് നമ്മുടെ കൽവിന്റെ സമാധാനമുണ്ടാവാൻ നമ്മുടെ മനസ്സിന് സമാധാനമുണ്ടാവാൻ പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോ നിങ്ങൾ വേദനകൾ വരുമ്പോ ആയിരം പ്രാവശ്യം മഹാനായ ഔസുല്ലാദം തങ്ങളെ വിളിച്ചോ എന്ന് നമ്മോട് പറഞ്ഞ വലിയ മഹാനാണ് മഹാനായ സ്വതക്കത്തുല്ലാഹിൽ ആ മഹാന്മാര് ജീവിച്ച മണ്ണാണ് ഈ മണ്ണ് അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ മിനിങ്ങളെ അവരുടെ കാവല് നമുക്കുണ്ട് പേടിക്കേണ്ടതില്ല ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ടതില്ല വിശ്രമിക്കേണ്ടതില്ല അള്ളാഹുവിൽ പൂർണ്ണമായി തവക്കുലർപ്പിച്ചോ ഈ ലോകത്തെ മുഴുവനും നിയന്ത്രിക്കുന്ന രക്ഷിതാവായ റബ്ബുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നാഥനായ റബ്ബിന്റെ ഇതുപോലെയുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ വരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിയാറുകളാണ് ആ റബ്ബ് തന്ന വായുവാണ് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നത് ആ റബ്ബ് തന്ന ഭക്ഷണമാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് ആ റബ്ബ് തന്ന ഭൂമിയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ അധിവസിക്കുന്നത് ആ റബ്ബ് തന്ന ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങളാണ് ആ അവയവങ്ങളെ ഹറാമിനെ ചെലവഴിക്കാനുള്ള അവയവങ്ങളല്ല ആ അവയവങ്ങൾ വൃത്തികേട് കാണാനുള്ള അവയവങ്ങളല്ല പാതിരാത്രിയുടെ നിശബ്ദതയുടെ നിശായാമങ്ങളിൽ എല്ലാവരും കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ കണ്ണുകൊണ്ട് ഹറാമ് കാണാനുള്ള കണ്ണല്ല അള്ളാഹു തന്ന അപാരമായ വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹമല്ലേ ഒരു സാധുവായ ഒരു ഫീറായ ഒരു മനുഷ്യനത ഒരു വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്തേക്ക് കയറി ചെല്ലുകയാണ് എന്തിനാണ് കയറി ചെന്നതെന്നറിയോ അതേ എന്നെ വല്ലതും സഹായിക്കണേ അദ്ദേഹം കയറി ചെല്ലുമ്പോ വളരെ മനോഹരമായ പട്ടുപ്പാവുകൾ നിറഞ്ഞ അതിമനോഹരമായ വീട് അദ്ദേഹം കാണുകയാണ് സുബഹാനല്ലാ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് നല്ല മനോഹരമായ ഒരു വാഹനം നിർത്തിയിട്ടിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല മിനിങ്ങളെ ആ വീട്ടിന്റെ മുന്നിലത തന്റെ ആ മഹാ സഹോദരനോട് കിന്നാരങ്ങൾ പറയുന്ന നല്ല സുന്ദരിയായ ഒരു ഭാര്യയെ കാണുകയാണ് മക്കളതാ ചുറ്റുഭാഗത്തും കളിച്ചു നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷം എന്തൊരു ആനന്ദമാണ് 
എന്തൊരു സുന്ദരമായ ജീവിതമാണ് അയാളുടെ മുന്നിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് പറയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾ വല്ലതും തരണേ സുബഹാനല്ലാ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊരു സുഖമാണ് നല്ല വീടുണ്ടല്ലോ നല്ല ഭാര്യയുണ്ടല്ലോ നല്ല മക്കളുണ്ടല്ലോ നല്ല വാഹനമുണ്ടല്ലോ വീട്ടിൻ്റെ മുറ്റത്തിരിക്കുന്ന വീട്ടുകാരൻ പറയാണ് മോനെ എൻ്റെ ഈ എല്ലാ അനുഗ്രഹവും നിനക്ക് ഞാൻ തരാ നിനക്കല്ലാഹു തന്ന ഒരു അനുഗ്രഹമുണ്ടല്ലോ ആ അനുഗ്രഹം നീ എനിക്ക് തരുമോ സുബഹാനല്ലാ അയാൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ഇയാൾ എന്താണ് പറയുന്നത് അപ്പോഴാണ് ആ വീട്ടുകാരൻ പറയുന്നത് മോനെ നല്ല സുന്ദരമായ വീടുണ്ട് നല്ല മനോഹരമായ യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള കാറുണ്ട് നല്ല മക്കളുണ്ട് നല്ല ഭാര്യയുണ്ട് നല്ല സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ ആ സൗന്ദര്യം എനിക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എൻ്റെ മക്കളെ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല എൻ്റെ വീടെനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല എൻ്റെ കണ്ണിന് കാഴ്ച ശക്തിയില്ല എൻ്റെ ഈ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച ശക്തി നിനക്ക് ഞാൻ തരാ നീ എനിക്ക് തന്നാൽ എൻ്റെ ഈ സർവാനുഗ്രഹങ്ങളും നിനക്ക് ഞാൻ തരാം മോനെ മിനിങ്ങളെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ചെയ്ത അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് കൈയും കണക്കുമുണ്ടോ ആ യജമാനായ റബ്ബിനെ ധിക്കരിക്കുകയാണ് ആ റഹ്മാനായ റബ്ബ് തന്ന കണ്ണുകൊണ്ട് പതിരാത്രിയുടെ നിശബ്ദതയുടെ നിശായാമങ്ങളിൽ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ സിനിമ കണ്ട് സീരിയൽ കണ്ട് കോമഡികൾ കണ്ട് കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് ഇനി എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ബോധം വെക്കുക നമ്മുടെ ബോധങ്ങളെല്ലാം ഉടനേണ്ട സമയം അതിക്രമി ിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയും നമ്മൾ നന്നാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇനി എപ്പോൾ പറയട്ടെ മുമിനിങ്ങളെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലുണ്ടൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ രാത്രി സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് കരയുകയാണ് അതേ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ ഗൾഫ് ഗൾഫിൽ ശമ്പളം വാങ്ങിയ ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നു ഇന്ന് വീട്ടിലാണ് സുബഹിയുടെ മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റ് തഹജു നിസ്കരിച്ചിട്ട് അള്ളാനോട് ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് റബ്ബ് എന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച ശക്തി ഒന്ന് തിരിച്ചു തരണേ അല്ലാ ഉമ്മയെ കാണാനല്ല ഭാര്യയെ കാണാനല്ല മക്കളെ കാണാനല്ല പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാനല്ല ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ അവലാതി എന്താണെന്നറിയോ ഗൾഫിൽ നിന്ന് അയാൾ റിസൈൻ ചെയ്തത് എന്തിനാണെന്നറിയോ കണ്ണ് കാണാതെ ആയപ്പോ ഇനി നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് കമ്പനി അയാൾ റിസൈൻ ചെയ്തതാണ് ഇന്ന് അയാൾ പതിരാത്രി സമയം തെരുന്നേറ്റ് കരയുന്നത് എന്തിനാ അള്ളാ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു പോയി ഈ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷ ജീവിതത്തിന്റെ ഇടയിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ മുതൽ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഒന്ന് നോക്കിയോദാ ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അള്ളാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച ശക്തി നീ തിരിച്ചു തരണേ റബ്ബെ എന്ന് പറഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കരയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഓ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ എന്റെ കൂട്ടുകാരെ സഹോദരിമാരെ പെങ്ങളെ അള്ളാഹു തന്ന ജീവിതമുണ്ടല്ലോ അത് ജീവിച്ചു തീരുന്നതിന് മുമ്പ് നാഥനായ റബ്ബിലേക്ക് നമ്മൾ അടുക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ കൽപ നന്നാക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയം നന്നാക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിയേണ്ടതുണ്ട് പാതിരാത്തി സമയങ്ങൾ ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ടിലാണ് വോളിബോൾ ഗ്രൗണ്ടിലാണ് എത്രയെത്ര പുതിയ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടുകളാണ് തുറക്കപ്പെടുന്നത് ഈ ഉമ്മത്തിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു പോയി അതേ പടിവാതിൽ കൽ പ്രതിസന്ധികളും പ്രയാസങ്ങളും എത്തി നിന്നിട്ടും നന്നാവാനുള്ള മനസ്സില്ലല്ലോ എത്ര വലിയ ദുരന്തത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിങ്ങളെ ഒരറ്റ ഒരു കാര്യം സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് മഹാ
പ്രധാനായി ഇബുൻ അബി ഷൈബാർ അലി അള്ളാഹു അനഹു അവിടുത്തെ മുസന്നഫിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അൻ മാലിക് ഇബ്നു ഉമിഗവലി റളി അള്ളാഹു അൻ ഖാല കാന ഫീ സബൂരി ദാവൂദ മക്തൂബ ദാവൂദ് നബി അലൈഹി സലാമി നറക്കി കൊടുത്ത വിശുദ്ധമായ ഗ്രന്ഥമല്ലേ അതേ സബൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സബൂരിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ാണ് സർവ രാജാക്കന്മാരുടെയും ഭരണാധികാരികളുടെയും ഭരണാധിപൻ ഞാനാണ് അതെ സർവ ഭരണാധികാരികളുടെയും സർവ രാജാക്കന്മാരുടെയും അതെ അവരുടെ മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും നിയന്ത്രണം അത് എന്റെ കയ്യിലാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ എങ്ങാനും വ്രതേനാഥനായ റബ്ബിനെ അനുസരിച്ച് അവനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടതുപോലെ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഭരണാധികാരികൾക്കും നിങ്ങളോട് റഹ്മത്ത് ഞാൻ ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ എങ്ങാനോ അതെ എന്നോട് ധിക്കാരം പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നെ അനുസരിക്കേണ്ട രൂപത്തിൽ അനുസരിക്കാതെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭരണാധികാരികളോട് നിങ്ങളുടെ മേൽ വലിയ കാഠിന്യം ഞാൻ ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്ന് ലാഹു സബൂറിൽ അതെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് അനുസരിക്കാതിരിക്കുമ്പോ അള്ളാഹു അതാ ഭരണാധികാരികളുടെ കൽബില് നമ്മളോട് വലിയ കാഠിന്യം ഇട്ടു കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് തിരിയണോ നമ്മുടെ മനസ്സ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് നീങ്ങണോ അള്ളാഹുവിനെ കൃത്യമായി അനുസരിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ വേണ്ടി ജീവിതം നമ്മൾ നയിക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ നയിച്ചാൽ നമ്മുടെ മേലിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹുല ഭരണാധികാരികൾക്ക് റഹ്മത്ത് ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുല നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൈകൾ നീട്ടാനുള്ളവരാണ് നമ്മള് ഇഷാല്ലാ സയ്യിദ് അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മഹത്തായ ാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ആത്മാർത്ഥമായി അമീൻ പറയണേ ഇമാം ബുഹാരി റലി അള്ളാഹു അനുഭവരിക്കുന്ന അതീസിലല്ലേ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുമല്ലോ മിനിങ്ങളെ ഗുഹ ഗുഹയിലകപ്പെട്ടു പോയ മൂന്ന് ആളുകളുടെ ചരിത്ര സംഭവം പറയുന്നുണ്ട് സുബാനല്ലാ അതേ ഒരു ഗുഹ ഒരു ഗുഹയിൽ അകപ്പെടുകയാണ് മൂന്നാളുകള് രക്ഷപ്പെടാൻ വേറെ മാർഗങ്ങളില്ല ഗുഹയുടെ മുകളിൽ മുമ്പിലതാ വലിയൊരു പാറക്കല്ല് വന്ന് ആ ഗുഹ അങ്ങ് മൂടിക്കളയുകയാണ് രക്ഷപ്പെടാൻ വേറെ വഴികളില്ല അവസാനം അവര് പറയുകയാണ് അതെ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ചെയ്ത നന്മയാർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മുൻനിർത്തി നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ ആൾ ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ മാതാപിതാക്കളോട് വലിയ കരുണ ചെയ്തവരാണ് ആർക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഈ സദസ്സിൽ പറയാൻ കഴിയുന്നവർ വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് മാതാപിതാക്കളോട് വലിയ സ്നേഹമുള്ള മക്കളാകണേ അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായ സഹോദരങ്ങളെ ഉമ്മ മരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഉമ്മയുടെ വിലയറിയുകയുള്ളൂ സുബഹാ 
ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് ഉമ്മ എന്ന് നീട്ടി വിളിക്കുമ്പോ വിളി കേൾക്കാൻ ഉമ്മയില്ലെങ്കിലോ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് ആ ഉമ്മ ഒരു ദിവസം ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സുബഹാനല്ലാ സഹിക്കാൻ കഴിയുമോ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് ചെന്ന് വിളിക്കുമ്പോ വിളി കേൾക്കാൻ നമ്മുടെ ഉമ്മയുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു ദിവസം ഉമ്മ യാത്ര പറയുകയാണ് ഏത് ഉമ്മയാണെന്നല്ലേ ഉമ്മ നമുക്ക് വേണ്ടി എത്ര രാത്രികളിലാണ് ഉറക്കമൊഴിച്ചത് വലതുഭാഗത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ഇടതുഭാഗത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് മലർന്നു കിടക്കുകയാണ് ആ ഉമ്മയുടെ വയറ്റത്ത് നമ്മളുണ്ട് എന്റെ കുഞ്ഞിനൊന്നും സംഭവിക്കരുതേ റബ്ബേ എത്ര രാത്രികളിലാണ് ഛർദിച്ച് ഉമ്മ സമയം കളഞ്ഞത് ആ ഉമ്മയതാ ഒരു ദിവസം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉമ്മയുടെ ജനാസ കുളിപ്പിക്കുന്ന കുളി റൂമിൽ ചെന്ന് പറയണം ഉമ്മയെ വേദനിപ്പിക്കല്ലേ ഉമ്മയെ വിഷമിപ്പിക്കല്ല വെള്ളമൊഴിക്കുമ്പോ ഉമ്മയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് മെല്ലെയൊഴിക്കണേ സുബഹാനല്ല ഉമ്മയുടെ ജനാസ കഫം ചെയ്ത് മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് പള്ളിയിൽ വെച്ച് ജനാദ നിസ്കാരവും കഴിഞ്ഞ് ആ പുന്നാര ഉമ്മയുടെ ജനാദ കബറിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുകയാണ് കബറിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുമ്പോ പറയണം എന്റെ ഉമ്മാനെ വേദനിപ്പിക്കല്ല എന്റെ ഉമ്മയെ വിഷമിപ്പിക്കല്ല ഓ എന്റെ മക്കളെ ഉമ്മമാരോട് സ്നേഹമുള്ളവരാണോ അത് വലിയ അമലാണ് കേട്ടോ ആ ഗുഹയുടെ അകത്തളങ്ങളിൽ പെട്ടുപോയ സഹോദരൻ അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്തു റബ്ബേ എന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വലിയ കരുണ ചെയ്തവനാണ് ഞാൻ അതിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ കല്ലൊന്ന് നീക്കി തന്ന് ഞങ്ങൾ നീ രക്ഷിക്കണേ അല്ലാ അല്പം അങ്ങ് നീങ്ങുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ ആൾ ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് അതേ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഒത്തുവന്നൊരു സമയമുണ്ട് ഏത് സമയവും ഹറാമിലേക്ക് നീങ്ങാവുന്ന സമയമാണ് സുന്ദരിയായ ഒരു പെണ്ണ് തന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിനെ പേടിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ തെറ്റിൽ നിന്ന് മാറിയല്ല അതിന്റെ കാരണമായി എന്നെ ഈ ഗുഹയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റബ്ബേ ഗുഹയുടെ കല്ലത അല്പം അങ്ങ് മാറുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ ആൾ ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് റബ്ബേ ഒരുപാട് ഹക്കിടപാടുകൾ വീട്ടാനുള്ള ആളായിരുന്നു ഞാൻ പക്ഷേ ഹക്കിടപാടുകൾ മുഴുവനും റബ്ബേ ഞാൻ വീട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ല ആരുടെയൊക്കെ ഹക്കിടപാടുകൾ കൊടുക്കാനുണ്ടോ അതെല്ലാം ഞാൻ കൊടുത്തു വീട്ടിയിട്ടുണ്ട് റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്നോട് ദ്വാ ചെയ്യാനുള്ളത് അല്ല ഞങ്ങൾ ആരെയും ഹക്കിടപാടുകൾ ബാക്കി വെച്ച് നീ മരിപ്പിക്കല്ലേ റബ്ബേ ഒരു നയാ പൈസ പോലും ഒരാൾക്കും കൊടുക്കാനുള്ള രൂപത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ റൂഹിനെ നീ പിടിക്കല്ലേ അല്ല ആരുടെ ഹക്കിടപാടുകൾ എവിടെയൊക്കെ കൊടുത്തു വീടാനുണ്ടോ അതെല്ലാം കൊടുത്തു വീടാനുള്ള സാമ്പത്തികമായ അഭിവൃദ്ധി സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഓശാരമായി തരണേ റബ്ബേ ആ മനുഷ്യൻ ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് എല്ലാവരുടെയും ഹക്കിടപാടുകൾ ഞാൻ വീട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് റബ്ബേ അതിന്റെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് എന്നെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ല മൂന്നാമത്തെ ആളുടെ ദ്വാവും റബ്ബ് സ്വീകരിക്കുകയാണ് ആ മൂന്ന് അമലുകൾ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് അവർ അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്തപ്പോ ആ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് അവർ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉമ്മിനിങ്ങളെ നമുക്കും അതെ ധാരാളം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ പറയാനുണ്ടാവണം ഈ മഹത്തായ ഖലീൽ സ്വലാഹ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം അള്ളാഹുവേ ഈ സ്ഥാപനത്തെ ഞാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നവർക്ക് ഞാൻ ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വർഷത്തെ ആ മക്കളുടെ പഠനത്തിന് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണങ്ങളും അരികളും ഞാൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാ അതിന്റെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് വരാനിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ റബ്ബേ 
എന്ന് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പറയാൻ കഴിയണം അതിനുള്ള അവസരമാണ് സമയമാണ് നേരമാണ് ഞാൻ നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നില്ല പറയട്ടെ മുമിനിങ്ങളെ അങ്ങനെ സ്വാലിഹിങ്ങളായ സ്വാലിഹായ അമലുകളെ മുന്നിൽ വെച്ച് നമുക്ക് അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൈകൾ നീട്ടണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൈകളെ സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കട്ടെ സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ബക്കറ്റ് വരാണ് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നല്ല സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം എല്ലാ ഉമ്മമാരും ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഈ മഹാസ്ഥാപനത്തിന്റെ ഒരു വർഷത്തെ ദൈനംദിന ചെലവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പരിപാടിയിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വലിയ നന്മയാർന്ന പ്രവർത്തനമാണ് അതിന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തയ്യാറാകണം അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തന്ന സമ്പത്ത് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കണം അത് വലിയൊരു പുണ്യമാണ് അത് വലിയൊരു നന്മയാണ് മഹാനായ ഇബിലീസിനെ കണ്ടുമുട്ടിയൊരു ചരിത്രമുണ്ട് മഹാരഥന്മാരെ അത് വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ഇബിലീസിനെ കണ്ടുമുട്ടി മഹാനായ ചോദിച്ചു ഇബിലീസിനോട് ചോദിച്ചു അല്ലയോ ഇബിലീസ് ഇബിലീസ് ജനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നിനക്കാരോടാണ് ഇഷ്ടം നിനക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയമാരോടാണ് അതുപോലെ ജനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ ദേഷ്യം നിനക്കാരോടാണ് സുബാനല്ലാ ഇബിലീസ് പറഞ്ഞ മറുപടി വലിയ കൗതുകമുള്ള മറുപടിയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമിനിങ്ങളെ അത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തും വലിയ സയ്യിദന്മാരും വലിയ ആലിമ്യങ്ങളൊക്കെ കൂടെ ഇരുത്തിയിട്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ നീട്ടി വയാൽ പറയുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമിനിങ്ങളെ ഇബിലീസിനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമാരോടാണ് ജനങ്ങളിൽ ഇബിലീസ് പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണെന്നറിയോ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം മുമ്മിനായ പിശുക്കനോടാണ് മുമ്മിനായ വിപാദത്തുകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പിശുക്കനായ മനുഷ്യനോടാണ് സുബാനല്ലാ അതേ ജനങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ദേഷ്യമാരോടാണെന്നറിയോ ധർമ്മിഷ്ടനായ തെമ്മാടിയോടാണ് ആ സമയം ഇബിലീസിനോട് ചോദിച്ചു ഇബിലീസ് എന്തേ നിനക്ക് മിനായ ഒരു പിശുക്കനോട് ഇത്രയും വലിയ സ്നേഹം അതേ വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് മുമ്മിനാണ് വിവാദത്തുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് നോമ്പ് നോക്കുന്നുണ്ട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അറു പിശുക്കനാണ് ബഹീലാണ് അവനെയാണ് ഇബിലീസിന് ഇഷ്ടം സുബാനല്ല ഇബിലീസ് പറഞ്ഞ മറുപടി വലിയ കൗതുകമുള്ള മറുപടിയാണ് മുമിനിങ്ങളെ എന്താണ് ഇബിലീസ് പറഞ്ഞതെന്നറിയോ അവൻ എത്ര വലിയ വിപാദത്തുകൾ ചെയ്യുന്നവനായാലും അവനെ നശിപ്പിക്കാൻ അവന്റെ പിശുക്കത്തരം തന്നെ ധാരാളമാണ് അവനിൽ എനിക്ക് ഇടപെടേണ്ടി വരുന്നില്ല അവനെ മഷിപ്പിക്കാനും അവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽ നിന്ന് തെറ്റിക്കാനും അവരെ മോശത്തപ്പെട്ട ആളുകളിൽ പെടുത്താനും എനിക്ക് അധ്വാനിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല അയാൾ എത്ര വലിയ വിപാദത്തുകൾ ചെയ്യുന്നവനായാലും അയാളുടെ പിശുക്കത്തരമുണ്ടല്ലോ അത് അയാളെ തന്നെ നശിപ്പിച്ച് കളയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ തെമ്മാടിയായ ഒരു ധർമ്മിഷ്ഠനായ മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ സുബാനല്ലോ അയാള് തെമ്മാടിയാണ് അയാള് തോന്നിവാസിയാണ് പക്ഷെ അയാൾ നന്നായി ധർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് വലിയ ധർമ്മിഷ്ഠനാണ് ഏതാനും സമയങ്ങൾ എങ്ങാനും ഏതെങ്കിലും ഒരു നിമിഷം അയാള് കൊടുത്ത ആ സ്വതക്കയുണ്ടല്ലോ ധർമ്മമുണ്ടല്ലോ അത് അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചു പോയാ 
അയാൾ എത്ര വലിയ മോശക്കാരനായാലും അയാൾ നന്നാവാൻ അത് കാരണമാണ് അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ദേഷ്യം ഫാസിഫായ ധർമ്മിഷ്ടനായ മനുഷ്യനോടാണ് എന്ന് അതേ ജക്കരി മഹാനായ യഹ്യബിനു ജക്കരിയ നബി അലിഹി മസലാമിനോട് ഇബിലീസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു നൽകിയ സമ്പത്തുണ്ടല്ലോ മുങ്ങിനിങ്ങളെ അത് നന്മക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കാനുള്ളതാണ് അത് നന്മയിൽ ചെലവഴിക്കാനുള്ളതാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല് നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ലാ ഒരു ചാക്ക് അരി ഞാൻ തരാൻ തയ്യാറാണ് അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ചെലവിന് ആവശ്യമായ ഒരു പതിനായിരം രൂപ ഒരു അയ്യായിരം രൂപ അള്ളാഹു എനിക്ക് തന്ന സമ്പത്തിൽ നിന്ന് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് അത് മാസകടുവായി ഓരോ മാസവും ഒരു ആയിരം രൂപ വെച്ചായാലും അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു അതിന്റെ കാരണമായി നമ്മുടെ ദ്വാഗൾ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹുല റഹ്മത്ത് എന്ന പതയുന്ന പറയുന്ന പ്രതം ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹുല റഹ്മത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പദം ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് മുങ്ങിനിങ്ങളെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സ്ഥലങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അർത്ഥങ്ങളാണ് ഞാനത് കൂടുതൽ വിശദീകരിച്ച് പോകുന്നില്ല ഒരു കാര്യം പറയാനാണ് ഞാനത് ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് അള്ളാഹു മഴയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹു ആ മഴയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അത് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്താണ് മഗഫുറത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു മഗഫുറത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്താണ് മാത്രമാണോ അള്ളാഹു റിസിഖിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു റിസിഖ് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്താണ് മാത്രമല്ല ലുത്തുഫിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ അതേ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ പല വിഷയങ്ങളെയും അള്ളാഹു പറഞ്ഞപ്പോ അവിടെ എല്ലാം അള്ളാഹു അതിനെ കുറിച്ച് പ്രയോഗിച്ച പ്രഥം റഹ്മത്ത് 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 എന്നാണ് എന്തിനാണ് മുങ്ങിനിങ്ങളെ ഇങ്ങനെ റഹ്മത്ത് റഹ്മത്ത് എന്ന് ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞത് അതേ റബ്ബിനോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമുണ്ടല്ലോ ആ ചോദ്യത്തിന് അള്ളാഹു തരുന്ന ഉത്തരമുണ്ടല്ലോ ആ ഉത്തരത്തിന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞ പദപ്രയോഗം അത് റഹ്മത്ത് എന്നാണ് പലതിനും മായത്തോതാനുണ്ടെങ്കിലും സമയം അതിനനുകൂലമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ഒരൊറ്റ ആയത്ത് ഞാൻ ഓതട്ടെ അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യുകയാണ് റബ്ബേ എനിക്കൊരു മകനെ തരണേ അള്ളാഹിനു പറയുന്ന ഒരു പൊന്നുമോനെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരികയാണ് സ്വീകരിച്ചു ആ സ്വീകരിച്ച ഉല്ലിജാപത്തിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു പ്രയോഗിച്ച പ്രയോഗം റഹ്മത്ത് എന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യുന്ന ദ്വായുണ്ടല്ലോ ആ ദ്വായ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു റഹ്മത്തിലേക്ക് തിരിയേണ്ടതുണ്ട് ഏതാണ് ആ റഹ്മത്ത് എന്നറിയോ റഹ്മത്തുല്ലാലമീൻ ലോക ജനതക്ക് റഹ്മത്തായിട്ടല്ലാതെ നിങ്ങൾ നാം പറഞ്ഞയച്ചിട്ടില്ല നബിയെ അതുകൊണ്ട് മുങ്ങിനീങ്ങളെ മഗഫുറത്താകുന്ന റഹ്മത്ത് വേണോ ഭക്ഷണമാകുന്ന റഹ്മത്ത് വേണോ അതേ മഴയാകുന്ന റഹ്മത്ത് വേണോ റിസുക്കാകുന്ന റഹ്മത്ത് വേണോ ലുത്തുഫാകുന്ന റഹ്മത്ത് വേണോ ഉല്ലിജാബത്താകുന്ന റഹ്മത്ത് വേണോ നമ്മൾ തിരിയെ ഒരു റഹ്മത്തുണ്ട് റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീൻ കാരുണ്യത്തിന്റെ കടലായ മുഹം 
محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم بادرات ريودا نشد ديودا نشايا منغلل ايدونا تيرن رند ركات تهجد نسكري چت آئرت تلرن ويلچو يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي عدركني يا رسول الله قادو شريع عالك ني استاد يبدو بان دعا چيد بوهي اللي استاد اندرك لدي جا ورو ادي ورو وليا اجازة تنده ادي يندان نريا صبح نسكارم گڑن يت پت براوشم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي عدركني ان برين اجازة تان سادوا يا ينيك استاد اللي ندوا عنان سادي چتوند شيخنا استاد ورغل جيبي چري پوند آ استاد اندرد كل چند وانگي چو وأما السائل فلا تنهر حبيبا يا تنغلو دارنگلوم چودي چال تنغل تنغل ورا مدكرو ده يند الله ويند پرقياب نمان ادو وند مؤمن انغل آ حبيبا يا تنغل لك نمال تريان متا يا تنغل نيتي ويلي چو ஏது வலிய பிரதிசந்திகள் கும் பரிகாரம் உண்டு அது வண்டானு பரிசுத்தமாயா மதினையிலத்தியால் புப்பத்துல் خலுரா இந்த முகலிலேக்கு நிங்கள் நோக்கியால் புப்பத்துல் خலுராயில் ஒரு மனோகரமாய ஒரு தாரம் காணாம் எந்தினானா தாரம் உண்டா கியதன் நரையோ பரிசுத்தமாய हுஜுரத்து சரிவின் Indonesia Allah موسیقی 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 महत्ता आया वार्षिक सम्मेलन तिंडे प्रजारण बरीबाड़ी लारंबी के गया 
ഇൻഷാല്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കണം സാന്ദർഭികമായി ഞാനത് വിട്ടുപോയതാണ് ഞാൻ കാഞ്ഞങ്ങാടിനടുത്ത് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഷെയ്ഫിനെ പറഞ്ഞയച്ചു ഞാൻ ആ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെന്നപ്പോ രണ്ടു മണിക്കാണ് ഇൻഷാല്ല ഞാൻ ആ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെന്നപ്പോ എന്റെ കണ്ണിലൂടെ കണ്ണുനീര് വരാൻ തുടങ്ങി സുബാനല്ലാ അഞ്ച് പിറക്കമുറ്റാത്ത ചെറിയ മക്കള് ഞാൻ ആ വീടിന്റെ വാതിൽ തുറന്ന ആ മക്കളെ കണ്ടപ്പോ എന്റെ കണ്ണിലൂടെ കണ്ണുനീര് വന്നു ഉസ്താദ് എന്നെ അവിടെ അവിടത്തേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചത് ആ മക്കൾ ഏറ്റെടുക്കാനാണ് നിങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് ഗൾഫിലാണ് ഫോൺ ചെയ്യുകയാണ് ഉപ്പ നാളെ ഇനി നിങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ എനിക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കൊണ്ടുവരണം എനിക്ക് മിഠായികൾ കൊണ്ടുവരണം ആ ഉപ്പയെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് പൊന്നാര മക്കള് ആ ബാപ്പ ആ മക്കൾക്കുള്ള കളി സാധനങ്ങളും മിഠായികളും ചോക്ലേറ്റുകളുമായി ഗൾഫിൽ നിന്ന് യാത്ര തിരിച്ചു കരിപ്പൂർ എയർപോർട്ടിൽ വിമാനമിറങ്ങി ഒരു വാഹനത്തിൽ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സമയം വടകരക്കെടുത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ആ സഹോദരനി ലോകത്തോട് വിട പറയുകയാണ് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖബർ സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ആ വീട്ടിൽ സ്വന്തം ഉപ്പ ഇപ്പോൾ മിഠായിയുമായി കളി സാധനങ്ങളുമായി എന്റെ ഉപ്പ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആ പൊന്നാര മക്കളുടെ അഞ്ച് മക്കളുടെ മുന്നിലേക്ക് ആ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നത് ഛേദനയറ്റ ശരീരവുമായി ആംബുലൻസ് ആണ് ആ മക്കളുടെ വേദന നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ആ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാവി വരുന്ന പ്രതിസന്ധികളെ കുറിച്ച് അപ്പോഴാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുന ആ മക്കളെ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് സ്വന്തം ഉമ്മയുടെ അടുക്കൽ വളർത്തുകയാണ് ഇന്ന് അവർ വലിയ ഉന്നതമായ വലിയ വലിയ ജോലികളിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്മിനിങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിൻ ആളുകൾക്ക് ജീവിതം നൽകിയ പ്രിയപ്പെട്ട മഹാനായ ഷെയ്ഹുന കാന്തപുര മുസ്താദ് അലഹമില്ല ഇന്നും കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് ആ ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ പങ്കെടുത്തപ്പോ അതിലെ മുഖ്യ പ്രഭാഷണമായി മഹാനായ ഷെയ്ഹുന സുൽത്താനുലുലമ നമ്മുടെ അഭിവന്യ നേതൃത്വം തിളങ്ങി നിന്നുവെങ്കിൽ നമുക്കല്ലാഹു നൽകിയ വലിയൊരു നിധിയാണ് സമ്പത്താണ് മഹാനായ ഷെയ്ഹുന കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അള്ളാഹുവേ ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുനാക്ക് നീ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാഹ് നൽകണം റഹ്മാന് ആരോഗ്യം നൽകണേ അള്ളാഹ് ഒരുപാട് കാലം ആ തണൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീട്ടിത്തരണേ അള്ളാഹ് അവരോട് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള നന്ദി ആ ഷെയ്ഹുന ഉസ്താദ് അവറുകൾ തന്റെ ജീവന് തുല്യം സ്നേഹിക്കുന്ന മർക്കസുസാഫത്തുസുന്നിയ ആ മഹാസ്ഥാപനത്തിന്റെ മഹാസമ്മേളനം എൺപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ സമയത്തും ഒരു ഒരു ദിവസം പോലും ഇടതടവില്ലാതെ രാജ്യങ്ങളും രാജ്യ രാജ്യാന്തര അതിർത്തികളും കടന്ന് പുന്നാര് ഷെയ്ഹുന ഒടുകയാണ് ഈ ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ 